丁，匹配宿主成功，系统绑定中。这是系统，哈哈，我也有系统了，太好了，这下我终于不用再当个穷屌丝了，哈哈，富豪的生活我来了。绑定成功，发布系统任务，宿主即将成为小说中反派角色，宿主活过每一段剧情，就能得到相应的奖励。宿主加油！什么？反派是个什么鬼？等等，我不要。我叫十三，前段时间我得到了一个反派系统，正当我开心的时候，系统给我发布了反派任务，意思是我会穿越到小说中当反派，只要我能苟到大结局，我就能将小说中的财富和奖励带回来。这是我穿越的第一百个小说剧情了，特么的，系统每次都是地狱级的开局，比如第八个小说，我只不过阻拦主角进入公司的保安，结果一脚就被对方给踹没了。上一轮更离谱，那本书的男主居然的北玄天尊，北玄天尊啊！那可是修炼者，我连开口的机会都没有，就被对方一巴掌拍死了。我觉得我这个系统诞生的目的只有一个，那就是来坑我的。所谓师傅领进门，枪毙看个人，说的就是这个狗系统。系统这次又是什么角色？小说上传中，宿主来到新小说第五十七章。我来看看，常见的套路爽文，主角叫叶晨，燕京的大家族出身，五岁家族遭遇灭门之后，被一个老头带到国外，培养成为顶尖杀手。他还打造了名为“龙魂”的雇佣组织，人送外号“龙王”。我的身份是千家大少爷，下是四大家族之首，资产数不胜数。杀！龙王。第五十七章的剧情是：叶晨回国调查当年真相，顺便泡走几十个美女，走向人生巅峰。今天是千家跟苏家的联姻，苏家千金正是主角的后宫之一，不是吧？又这样，系统，你也太狗了吧！不行，我要阻止这场联姻。千少，麻烦你以后不要再纠缠我了，联姻的事解除吧。我是不会答应的，我同意。太好了，我感谢你十八代祖宗，你的缺德我来世再报。赶紧跟你的叶晨私奔去吧，我好狗到大结局。嗯，谁在说话？走走走，赶紧去跟长辈说一声，解除联姻还来得及。好，太爽了，赶紧跟这个蠢女人断了关系。这么一来，叶晨就没法找我麻烦了，我终于能活到大结局了。就是可惜了苏月这样的大美女，当了叶晨的后宫就算了，还连累苏家家仆人王，不愧是脑残爽文中的脑残女。你够了，你在这瞎说啥呢？什么家破人亡的？你有病吧？我什么时候说话了？不对，刚刚明明是十三的声音，可对方明明嘴没动啊！叶晨，这不是我前不久才找的保镖吗？自己要给一个保镖当后宫，什么玩意？十三，你来的正好，正好有事找你。我刚刚跟你苏叔叔他们谈了下，觉得你和小月还是很般配的，打算把你们的婚事定下来，你觉得怎么样，爸爸？我觉得不合适，嗯，不合适。整个下是谁不知道？你追了苏月整整三年，硬是当了三年的舔狗，丢了老子的面子。各位长辈，有句话说得好，强扭的瓜不甜。最近我也在反思了一下，我觉得我跟苏月的性格不太合适。婚姻是一辈子的事情，我觉得还是追寻本心比较好。嘿嘿，这下不用被打死了。十三，叔叔知道你是怎么想的。这三年我们都看在眼里，是不是苏月这丫头逼你说的？你放心，这事情叔叔给你做主。不是的，苏叔叔，我是真的。不用说了，叔叔明白。小月，你自己说说，十三这几年对你如何？你生病住院，是十三从头到尾守着你。论相貌，人家十三哪里配不上你？你居然逼着他说这样的话，我真要被你气死了。对，没错，傻丫头还愣着干啥？赶紧还嘴啊！跟你老爸吵一架，咱们把这事搅黄了。大家各自安好，我好去找我的妹妹们，你去找你的叶晨去。我居然真的可以听到十三的心里话，混蛋，一口一个你的叶晨，你把我当什么人了？老娘凭什么要跟一个保镖私奔？他算什么东西？还有，你要找你的妹妹吗？你追了老娘三年，说变心就变心了，哼！爸爸，我没有让他这么说，我支持联姻。呃，真的没有？啥？你说你支持联姻？是的，他对我确实挺好，我被他诚心打动了。不过我们要先从恋爱开始，这当然可以，慢慢来嘛，哈哈！我就说我女儿最乖了。苏月，你不用逼着自己这样的，我知道你的想法。我的想法就是先从恋爱开始。恋爱个头啊！说好一起退婚的呢，谁要跟你恋爱啊？你要按照小说剧情走啊，龙王后宫才是你的归宿。呵呵，这家伙气急败坏的样子还挺好玩的，现在的他似乎比以前有魅力了呢。行了，既然两个孩子都没意见，咱们就去宣布这件事情吧。别啊，爸，我有，滚犊子！苏月不是说好了不联姻的吗？我被你的诚心打动了呀。你要是哪里不舒服，咱们就去医院检查。婚姻不是儿戏啊，你要想清楚。
。姐们，有病赶紧治！你要是不去看医生，等会我就要去看法医了。没事，我想清楚了。可是强扭的瓜不甜啊。不甜没关系，只要能解渴就行。这货脑子进水了，这下要被他害死了。等叶晨跳出来，老子就没命了。看样子又要换小说了。我真的能听到这家伙的内心。等会的事情，真的跟这家伙说的一样吗？各位亲朋好友，今天还有一件喜事要跟大家分享。我们千家决定跟苏家联姻，从今日起，苏月就是我们千家的儿媳妇了。卧槽，他来了，他来了，他带着杀气过来了。嗯，今天的场合是不给带保镖的，他为何会在这里？真的跟十三说的一样啊？我不同意这门亲事